আসসালামু আলাইকুম হাই এভরিওয়ান কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করছি যে যেখানেই আছেন আল্লাহ রসিম রহমতে ভালোই আছেন আমরাও ভালো আছি তো এখন সকাল আর আমি সেই কফি নিয়ে বসলাম এক মগ কফি নিয়েছি আর এখন বাজে সাড়ে সাতটা না সাড়ে সাতটা না এখন বাজে আটটা তো আটটার সময় এক কাপ কফি নিয়েছি আর একটা কথা বলে নিচ্ছি অনেকে জানতে চেয়েছিল আমি কফি মানে খালি পেটে খাই না এর আগে কিছু খাই এর আগে আমি খাই ঘুম থেকে তো উঠি আমি ফজরের সময় তো আমি পানি খেয়ে নেই বেশি করে পানি খাই তারপরে ইচ্ছা হয় না কিছু খেতে এরপর কফিটা খাই আর এই ডায়েটটা করলে হয় কি খাওয়ার চাহিদা আস্তে আস্তে অনেক কমে যায় তো এখন হচ্ছে দুপুর দুপুর দেড়টা বাজে আর দেড়টার সময় আমি কিন্তু আমার দুপুরের খাবারটা খাবো আমি আজ দুপুরে খাবো হচ্ছে একটু সালাদ করছি আর এটা ডিম দিয়ে দেখ দেখেছেন না একটু আগে ডিম বয়েল করতে দিয়েছি ওই দুইটা ডিম দিয়ে তারপরে শশা এখানে একটা শশা নিয়েছি ছোট এই যে দেখুন কতটুকু শশা হয়েছে এই যে এই শশাটুকু আর ছোট একটা টমেটো নেব আর একটু খানি ক্যাপসিকাম দেব তবে আগে বলে নিচ্ছি ক্যাপসিকামটা তো বাংলাদেশে বেশি পাওয়া যায় না এই কালারফুল ক্যাপসিকাম আপনারা অনেকেই আমাকে বলবেন আপু আপনি ক্যাপসিকাম দিয়েছেন তাহলে আমরা কি দেবো আমাদের এখানে তো পাওয়া যায় না ওকে দেওয়ার দরকার নেই ক্যাপসিকাম দিতেই হবে এমন কোনো কথা নেই এর পরিবর্তে শুধু শশা টমেটো দিয়ে খেয়ে দেখুন লেটুস পাতা দিন সাথে লেটুস পাতাটা কিন্তু খুব ভালো লাগে আমার কাছে ছিল না অথবা আর একটা কথা বলে দিই ওই যে ব্রোকলি বা যদি ফুলকপি বাসায় থাকে তাহলে কয়েক টুকরা ফুলকপি একটু সিদ্ধ করে তারপরে এই সালাদের সাথে মিক্স করে নেবেন খুব মজা লাগে খেতে তো এখানে একটু টমেটো দিয়ে দিচ্ছি টুকরা টুকরা করে কেটে আসলে ভালো লাগে কালারফুল দেখতে আর সব থেকে বড় কথা আর একটা বলে নিচ্ছি এতগুলো সালাদ কিন্তু আমি একসাথে খাই আর খাবো না আমার দেখা যাবে আমার কেউ না কেউ একজন খেয়ে ফেলবে আমার বাচ্চারা খেতে পারে হাজব্যান্ড খেতে পারে কেউ একজন একটু খায় তো আমি সবসময় বানানোর সময় কেন জানি আমার একটু বেশি বানানো হয়ে যায় কারণ মাপে মাপ যদি বলতে চাই তাহলে মানে অতিরিক্ত ভেজিটেবেলও কিন্তু খাওয়া ঠিক না মানে অতিরিক্ত খাওয়া যাবে না একটা লিমিট মতো খেতে হবে আবার অনেকে আমাকে বলেছেন সার তো ভেজিটেবেল বেশি করে খেতে বলেছে না সে এইভাবে বলেনি কারণ আমি আপনাদের নর্মাল বুঝিয়ে দিচ্ছি ফাইভ পারসেন্ট কার নিতে হবে বডিতে এই ভেজিটেবেল থেকে তো কতটুকু ভেজিটেবেলে ফাইভ পারসেন্ট কার হয় সেটাও আমি বলে দেবো আপনাদের আগে আমি বলে নিচ্ছি এটা হচ্ছে লেবু এটা বাংলাদেশ থেকে এসেছে এটা সিলেটের লেবু একজনে নিয়ে এসেছে আমাদের জন্য তো এটার থেকে একটু রস দিচ্ছি এই লেবুটা খুবই ঘ্রাণ মানে আমার পুরো কিচেনটা লেবুর ঘ্রাণে একদম মানে মোমো করছে এত সুন্দর একটা ঘ্রাণ আসছে আর লেবুর উপরের যে আবরণটা ওটাও আমি একটু কুচি কুচি করে কেটে দেব এখন যেটা বলছি সেটা একটু বলে নিচ্ছে আপনারা ভালোভাবে খেয়াল করুন আমি কি কি দেই এটার ভিতরে তো হাতের মুঠের যদি পালন শাক খান আপনি হাতের মুঠে তিন মুঠো চেপে চেপে তিন মুঠো নেবেন তিন মুঠোতে যতটুকু আসে ওইটুকু আপনি এক বেলার খাবারে খাবেন আবার রাতে খেলেও সেম তো এইটুক পরিমাণেরই কিন্তু আমাদের ভেজিটেবল শরীরে নিতে হবে এখন আপনি বুঝুন যে কতটুক নিতে হবে এখন আপনি যদি বলেন আমি পেট ভরে খাবো ভেজিটেবেল বা সার বসছে সার এভাবে বলে নেই সার বলেছে খান ভেজিটেবেল খান কারণ মানুষ ভেজিটেবেল কিন্তু বেশি একটা খেতে চায় না আবার কি আমি আর একটা কথা বলে নিচ্ছি এই ডায়েট যখন শুরু করবেন এমনিতেই আপনার খাওয়ার চাহিদা প্রথমে একটু মানে ইচ্ছা করে তিন চার দিন খেলে পরেই আপনার চাহিদা একদম কমে যাবে চাহিদাই থাকবে না খাবারের এই যে দেখুন আমি এখানে অলিভ অয়েল দিয়ে দিচ্ছি একটু বেশি করে যেহেতু ফ্যাট দিতে হবে বেশি করে সেই জন্য বেশি করে একটু অলিভ অয়েল দিয়ে দিলাম তো অলিভ অয়েলের সাথে এখন আমি ডিমটা মিক্স করব তার আগে আমি একটু কি বলে এটাকে কালো মরিচ মানে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি এখন আর একটু বলে নিচ্ছে আবার তো স্যার এই জন্য বলেছে হ্যাঁ খান সব খান এটা মানে যেগুলো খাওয়ার কেটো ডায়েটে সেগুলো সে খেতে বলেছে কিন্তু কেন বলেছে আমি সেটা বলি কারণ আপনি যখন দুই তিন দিন এই ডায়েটটা করবেন আপনি নিজেই দেখবেন আপনার খাওয়ার এনার্জি অনেক কমেছে আর ক্ষুদাও লাগবে না বারবার আর আপনি যেহেতু ফ্যাট খাবারগুলো খাচ্ছেন বাটার ঘি এগুলো খেলে না মুখের রুচি নষ্ট হয়ে যায় তখন যখন আপনি একটু ভেজিটেবেল খেতে নেবেন আর তখন আপনার ক্ষুদা মিটে যাবে মনে হবে না আর খাবো না দরকার নেই এটাই হচ্ছে এই এই ডায়েটের সবচেয়ে মানে উত্তম একটা দিক যে আপনার ক্ষুদাটা কমে যাবে আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে যখনই আপনি ফ্যাট খাবেন শরীরের ফ্যাট তখনই বার্ন হবে অনেকে বলে আপু বাটার না খেলে হয় না ঘি না খেলে হয় না না হবে না আমি বারবারই বলে দিলাম হবে না সারও সেম কথাই বলবে তো কেমন আছেন সবাই আমরা এখন আজও হাঁটতে যাব আপনাদের নিয়ে আবার একটু হেঁটে আসি আমি তো জানেন আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা 
হাঁটার চেষ্টা করি প্রতিদিনই সকালে ওরকম ইদানিং হচ্ছে না কেন জানি শুধু রোদটা লাগাই সকালবেলা আর বিকেলবেলা একটু হাঁটাহাঁটি করি তো চলো আমরা হাঁটতে হাঁটতে গল্প করি তো রওনা দিয়ে দেই তো আমরা এখন হাঁটতে রওনা দিলাম আমি আর আমার ছেলে ও খেলে এসেছে এতক্ষণ ফুটবল খেলে এলো তো আমার সাথে আবার যাবে বলে আমি ঠিক আছে তোমার সাথে আবার যাই এখন কিন্তু বাজে সাড়ে চারটা আজ আমার একটু হাঁটতে আসতে একটু লেট হয়েছে কারণ আসরের নামাজ পড়েই আমি হাঁটার জন্য রওনা দিয়েছি আপনারা অনেকেই জানতে চান যে কতটা টাইম হাঁটবেন এটা আপনাদের উপরে ডিপেন্ড করে আধা ঘন্টাও হাঁটা যায় বিশ মিনিটও হাঁটা যায় ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে হাঁটবেন ঠিক আছে আর অনেকে বলেন রোদ সকালে রোদটা লাগানোর চেষ্টা করবেন শরীরের জন্য রোদটা খুবই ভালো আর আর কি বলবো হাঁটি এটা এটা আমি নিজেই টায়ার্ড আমি অবশ্য অনেক আস্তে আস্তে হাঁটি জোরে হাঁটি না তো আর জানি বলবো করে কি ক্রিম ক্রিমটা খাওয়ার দরকার নেই এটা যে খেতেই হবে এমন কোনো কথা নেই আমি খাই শুধু যাতে আমি দুধ ছাড়া বা কফিতে দুধ ছাড়া খেতে ভালো লাগে না সেই জন্যই আমি ক্রিমটা ইউজ করি যদি শুধু বাটার আজ যে গতকাল যে রেসিপিটা দেখিয়েছি ওটা ফলো করলে ওভাবে মজা করেই খেতে পারবেন আর সুইট আইটেম আমি আরও একটু দেখানোর চেষ্টা করব তো দেখি কবে দেখাতে পারি দেখিয়ে দেব তো আজ আধা ঘন্টা হাঁটতে পারবো কারণ পাঁচটার সময় আজান দেবে মাগরিবের তখন আমার বাসায় ফিরতে হবে অনেকেই জানতে চায় আমি কোথায় থাকি অনেক কোশেন আসে আমি থাকি রিয়াদে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ আর আমি থাকি মেইন সিটিতে মানে রিয়াদের হারা বলে জায়গাটাকে তো এই হারাতেই আমরা থাকি আর আমার বাসার সামনেই এই পার্কটা যে যারা যারা রিয়াদ থেকে এই ভিডিওটা দেখবে তারা হয়তো চিনবে আর এই পার্কটা হাঁটতে আসলে খুব ভালো লাগে আর অনেক পরিচিত মানুষের মুখও দেখতে পাই আর দেখতে পাচ্ছেন সবাই কিন্তু পোরখা পড়া প্রতিদিন অন্তত আধা ঘন্টা হাঁটবেন এটা কি হয় শরীরটাকে ফ্রেশ রাখে আর যেহেতু এই ডায়েটটা করলে হাঁটা এই ডায়েটের জন্য খুবই ভালো চেষ্টা করবেন একটু হাঁটতে দেখবেন আপনার কত ফ্রেশ লাগে আর যে যেগুলো আমি খাই আমাকে যদি ফলো করেন আমি যেগুলো খাই ওই টাইপের জিনিস খাওয়ার চেষ্টা করেন তাহলেই দেখবেন যে আপনি দুই সপ্তাহের ভিতরে অনেক ওয়েট কমিয়ে ফেলেছেন যদি এক মাসের পর ওয়েটটা সেরকম বেশি কমতে চায় না তারপরও চেষ্টা চালিয়ে যান চেষ্টা চালালে ফল এক সময় পাওয়া যাবে প্রথমে কিন্তু ষোলো দিনে অনেক ওয়েট কমে এরপরে কমে কিন্তু একটু আস্তে আস্তে তো ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই তো অনেকে হেঁটে বসেছে অনেক হাঁটছে আর এই দেশে অনেক বিড়াল যেখানেই যাবেন আপনি শুধু বিড়াল দেখবেন মোটা মোটা বড় বড় বিড়ালগুলো তো প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছে একটু হেঁটেই আবার চলে যাব আজ বাসায় যে মজার একটা ডিনার তৈরি করব খুবই ভালো লাগবে আপনাদের কাছে তো আমার সাথেই তো আমি হেঁটে এসে নামাজ পড়েছি এরপরে কি করেছি এরপর অবশ্য আজকে আর খাইনি মানে বাদামটা এক কাপ গ্রিনটি খেয়েছিলাম শুধু আর এরপরে আমি চিন্তা করলাম আমার খাবারটাকে তৈরি করে ফেলি যেহেতু আমার সাতটার ভিতরে খাবারটা খেতে হবে তো সেই জন্য একটু ফুলকপি নিয়েছি এটা দিয়ে আমি ফুলকপির রাইস করব যেহেতু আমরা এখন ভাত খেতে পারি না ভাত মানে খেতে তো পারবই না তাই না তাহলে তো আমাদের ওয়েটে সমস্যা হয়ে যাবে আর ভাতটা না খাওয়াই ভালো ভাতে অনেক সুগার তৈরি হয় শরীরে তো আমি এখানে কিছুটা ফুলকপি নিয়েছি এই যে এতটুকু আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কতটুকু এই যে এতটুকু তো এই ফুলকপিটাকে আমি একটু ওই যে ঘোষণিটার সাহায্যে একটু ঘষে নেব এরকম ঘোষণি কিন্তু কম বেশি সবার বাসাতেই থাকে তো এভাবে করে আপনারা ঘষে নেবেন আর যাদের নেই তারা অবশ্যই একটা কিনে নেবেন এখানে যে কোনো মার্কেটে পাওয়া যায় এগুলো ঢাকায় যারা থাকেন নিউ মার্কেটে গাউসিয়া মার্কেটে পাবেন যারা দেশে মানে ঢাকার বাহিরে থাকেন যে কোনো গ্রোসারিতে বা কি বলে ওটাকে বড় ওই স্বপ্ন তো এখন সব জায়গাতেই আছে ওই সব জায়গাতেও পাবেন তো আমি ওটা ঘষে রেখেছি আর এদিকে ফ্রাই প্যান দিয়েছি চুলায় একটা আর অলিভ অয়েল দিয়ে দিচ্ছি টেবিল চামচের দেড় টেবিল চামচ হবে এখানে দিয়ে এখন এক টুকরা মাছ ভেজে নিচ্ছি আমি আর এটা হচ্ছে রুই মাছ এটাকেই ভাজছি আমি তো এই পাঁচটা ভাজা হলে ও পাঁচটা ভেজে নেব তো এই যে ভাজা মোটামুটি হয়েছে এটা আমি মশলায় দেব 
আজ একটু বাঙালি স্টাইলে খাবো আমি মানে এই কয়দিন তো আমরা অন্য স্টাইলে খেয়েছি না তো আমি আজ আপনাদের জন্য সুবি আপনাদের মানে শুধু জন্য চিন্তা করেছি যে যেহেতু বাংলাদেশে যারা থাকেন তারা একটু বাঙালি স্টাইলের খাবারটা পছন্দ করেন না বাহিরে যারা থাকেন তারাও করেন যেমন আমি খুব করি তো এই ফ্রাই প্যানে অলিভ অয়েল দিয়েছি তারপরে দিলাম পেঁয়াজ রসুন আদা এটা একসাথে ব্লান্ডার করা ছিল ওইটা হলুদ মরিচ ধনিয়া জিরা কিন্তু আমি খুবই কম দিয়েছি যেহেতু আমার এক টুকরা মাছ এক টুকরা মাছে কিন্তু অতিরিক্ত মশলা আবার দেয়া যায় না এখন আরেকটু তেল দিয়ে দিলাম কারণ তেল মনে হচ্ছিল যে হচ্ছিল না কম হচ্ছিল এরপর দিয়ে দিলাম একটু পানি এরপর আমি বেশ কিছুক্ষণ সময় মশলাটা কষিয়ে এটার যে দুর্গন্ধ থাকে মশলার যে একটা মানে বাজে গন্ধ থাকে ওটা যেন না থাকে তো এরকম দুইবার পানি দিয়েছি আমি ভালোভাবে কষানোর জন্য আর তরকারি কিন্তু ভালোভাবে কষানো না হলে খেতে ভালো লাগে না আর এভাবে একটু অবশ্যই খেয়ে দেখবেন যারা ডায়েট করেন কারণ ডায়েট করলে অনেকে ধারণা আল্লাহ নর্মাল খাবার তো আর খেতে পারবো না আপনি আপনার খাবারগুলোই বাংলা স্টাইলে করে চাইলে খেতে পারবেন আর যদি রেসিপি মনে করেন যে না আপুর রেসিপিগুলো দেখব সবসময় তো আমার সংস্পর্শে মানে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমি যখনই কোনো নতুন রেসিপি দেব আর আমি প্রতিদিনই চেষ্টা করব আপনাদের নতুন নতুন একটা রেসিপি দিতে তখনই সেটা আপনারা পেয়ে যাবেন তো আমি এখন এই যে দুইটা ঢেঁড়স দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু আমি একা খাব দুটো ঢেঁড়সই আমার জন্য এনাফ এর থেকে বেশি আমি মানে সবজি আর খেতে পারব না এখন আমি এটাকে ঢেকে রান্না করব সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত তো এক সাইড কিন্তু আমার পড়ে গেছে কারণ করতে করতে আমার খেয়াল ছিল না চুলাটাও একটু বাড়ানো ছিল তো যাই হোক অসুবিধা নেই আমি এই পাশটা খেয়ে ফেলব আর আমার রাইসটা এখন করে নেব আমি একটু কাঁচামরিচ ধনিয়া পাতা দিলাম এখন আমি রাইসটা করব তো রাইসটা আপনারা দেখুন রাইসটা খেতে যে আসলে কত মজা যারা কখনো খাননি এটা অবশ্যই কালকেই আপনারা করে খাবেন কিন্তু ঠিক আছে আর কমেন্ট করে আমাকে একটু জানাবেন খাওয়ার পর আপনাদের কেমন লেগেছে যে আপু এরকম লেগেছে প্লিজ জানাবেন আপনারা যারা যারা আমার এই পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবেন তারা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আর আমি বাটার দিয়েছি এক টেবিল চামচ এখন দিলাম এখানে একটু পেঁয়াজ একটা কাঁচামরিচ একটু নাড়াচাড়া করব আর দেব একটু রসুনের মানে রসুনটাকে একটু কুচি কুচি করে কেটে দিয়েছি একটু ভেজেই আমি এটার ভিতরে ওই ফুলকপির রাইসটা ঢেলে দেব আসল ভালো মতো শুনুন আমি কিন্তু ফুলকপির রাইস বলেছি এটা কিন্তু রাইস না ফুলকপি ফুলকপিটাকে গ্রেট করে নিয়েছি তো সেটা দিয়ে এখন একটু নাড়াচাড়া করবো আর একটা কথা বলে নিচ্ছি এটা খেতে কিন্তু ফ্রাইড রাইসের মতোই লাগে আর আমরা যে দেশে অনেক সময় ভাত ভাজা খাই না যে একটু ভাত নিয়ে এরকমের কাঁচামরিচ ইয়া টিয়া দিয়ে যে ভেজে খাই ঠিক ওরকমেরই কিন্তু হয়েছে তো আপনারা অবশ্যই কালই ট্রাই করবেন কাল বাসায় খাবেন খেয়ে দেখবেন কীরকমের লাগে তো ধনিয়া পাতাও একটু দিয়ে দিলাম ফ্লেভারের জন্য যেহেতু ফুলকপি হোক বা বাঁধাকপি হোক একটু কিন্তু গন্ধ আসে তো এই জন্য ধনিয়া পাতাটা দিলে ভালো লাগে দেখুন মনে আছে না আমি ভাত নিয়ে বসেছি আমার কাছে কিন্তু খুব ভালো লাগছে আজকের খাবারটা আর আমি একটু বোমার মরিচ সাথে নিয়েছি লেবু নিয়েছি সেই বাংলাদেশি লেবু এটার জন্যই আসলে আমার এই খাবারটা আজ খাওয়া কারণ আমার এত খেতে ইচ্ছে করছিল যে একটু বোমা মরিচ দিয়ে খেয়ে ফেলি তো অনেক চিন্তা করে যে আমি তো কলিফ্লাওয়ারই মানে ফুলকপি রাইসই তো করতে পারি তখন আমি এই রাইসটা করে ফেলি একবার চেয়েছিলাম ওই মরিচগুলো কাউকে দিয়ে দেব যে আমি বাসায় এগুলো রাখবই না তো পরে আবার চিন্তা করলাম থাক আমার হাজব্যান্ড একটু পছন্দ করে সে তো খায় কেন ফেলে মানে আর তা রাখবো না তার জন্য রেখেছি তো এখন আমি একটু লেবুও দিয়ে দিলাম আর এখন আমি এভাবে করে দেখুন আমি হাত দিয়ে কি সুন্দর ভাতের মতো করে খাচ্ছি মাছ নিয়ে আমার কাছে যে আজকের খাবারটা এত ভালো লেগেছে আমি আপনাদের বোঝাতে পারবো না আজ সা মনে হয় সাত দিন পর হাত দিয়ে এভাবে আমি খাচ্ছি খাবার তো যাই হোক আমার ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আর কারো কারো কোয়েশ্চেন থাকলে ওটা কমেন্টে লিখে দেবেন আমি অ্যান্সার দিতে না পারলেও পরবর্তী ভিজি ভিডিওতে আপনাদের বলে দেব তো আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সবাই সুস্থ থাকুন মা সালামা